tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Comanualidades. Yo soy Marce y en este video te voy a mostrar formas facilísimas y súper sencillas para poder utilizar todos esos pedacitos de papel que nos quedan después de un proyectito o utilizamos por allí alguna hoja decorada y guardamos un pedacito por X o por Y razón. Entonces les voy a mostrar cómo es que yo las utilizo, para qué las utilizo y bueno, vamos a empezar con esto. Yo por aquí les traigo un ejemplo de cómo utilizo estos pedacitos de papel. Como sabrán ustedes, yo hago álbumes así como que para ir documentando algunos lapsos de vida bonitos por allí. Y como verán, muchos de estos eh, álbumes les incluyo algunos pedacitos de papel. Por aquí, estos que ustedes ven no son stickers. Estos son, eh, digamos, recortes de lo que sería una hoja decorada de papel yo utilizo papel de scrap o para scrap eh, pero pues ustedes pueden utilizar eh, la opalina, la cartulina todo el tipo de papel bonito que ustedes ocupen y les sobre un pedacito por aquí hay algunos que ya traen impresas letritas pero pues lo que yo quiero que vean es cómo puedo reutilizar un cuadrito o un pedacito de papel por ejemplo, aquí esta fotito que ustedes están viendo no solamente tiene de fondo este papel decorado, sino que hay un pequeño margen que está hecho con otro tipo de papel. Lo mismo sucede aquí. Esta línea que ustedes ven color rosa es un pedacito de papel que yo utilicé que me sobró de algún otro proyectito y se la puse. Por acá lo mismo. Oigan, este álbum ya lo utilicé como que para muchos ejemplos. Por acá vamos a ver. Estos pedacitos que ustedes ven por aquí, por ejemplo este papelito de corazoncitos, si ustedes lo notan es solamente un rectángulo que está por debajo de esta foto. Lo mismo ocurre con estas pequeñas decoraciones que son justamente rectángulos o cuadrados o incluso solamente retazos de papel que me sobraron de algún otro proyecto. Por aquí, aunque no sé si lo pueden notar bien bien, creo que no, pero a ver vamos a tratar... Aquí se ven unas piñitas, unas piñas. Es por ahí un estampado que, que les puse eh, a un papel de acetato. Esto era un sticker. Y para que no pegara y me sirviera como de decoración en esta página, le puse un pedacito de acetato aquí a la mitad. Lo recorté. Antes le había puesto como una textura de piñitas. Y pues nada, sería como que reutilizar esta parte del acetato. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar para ver qué, qué cositas podemos hacer. Les voy a enseñar algunas eh, formas sencillitas de hacer precisamente decoraciones o embellecedores para nuestros proyectos. Y no solamente para scrap, sino que también podemos utilizarlo por allí para decorar alguna hoja de algún apunte bonito, de alguna portada, de algún regalito, eh, o si queremos simplemente poner bonita, no sé, nuestra ventana o nuestro escritorio, podemos utilizar algunas cositas hechas con papel, digamos, retacitos que ya iban para la basura. Por aquí seleccioné algunos papelitos que ya no utilizo, digamos, algunos restos eh, las personas que practican o hacen scrap podrán recordar que en la parte donde viene eh, la descripción de la, de la colección y así en muchas de estas hojas de papel decorado eh, en la parte de atrás vienen como que diseños que nosotros podemos utilizar Entonces creo que el punto número uno en cuanto a scrap es utilizar la parte pequeñita que nos sobra cuando recortamos nuestra hoja 12 por 12 en este caso lo que yo hago aquí está la parte decorada y aquí está la parte de la descripción una de las cosas que yo haría es como hacer un tipo de banner este que ya no tiene mucho espacio aquí y mucho espacio acá entonces lo corto casi a la misma distancia y lo pondría únicamente para decorar sin embargo este verdecito con azul lo que yo haría me queda un espacio pequeño a la izquierda y un espacio pequeño a la derecha sería cortarle como piquitos para hacer un banner bien bonito y lo, podemos, lo podemos poner, no sé, por ejemplo, sobre nuestra foto. Y haríamos algo más, nos quedaría algo más o menos así. 
La segunda idea sería básicamente tomar estos retacitos de papel y con nuestras perforadoras circulares o si no tienen perforadoras circulares pues no pasa nada, lo hacen con una tijera eh, ayudándose con alguna tapita eh, o algún recipiente de un círculo y simplemente lo recortan. Yo tengo por aquí dos tipos de, de perforadoras, las que son más tipo scrap y estas es que se pueden utilizar incluso para foamy. Entonces lo que yo hago es prácticamente hacer círculos como tal, círculos, 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 círculos. ¿Para qué me sirven est estos círculos? Pues para decorar la parte de mis álbumes o incluso la parte de mis, de mis fotos o apuntes. En este caso, chequense aquí, voy a agarrar el diseño del dinosaurio y voy a tratar de que quede justamente en mi perforación vamos a hacer esto ojo, aquí en este caso si ustedes se dan cuenta queda sobre la línea no hay ningún problema y no pasa absolutamente nada con que hagamos esto y mi círculo no salga completo ¿por qué? porque lo podemos poner por poner un ejemplo, si esta es mi hoja de corar, lo podemos poner aquí en el filito y se va a ver súper padre porque pues va a parecer que está en conjunto con nuestra misma línea entonces nosotros si ponemos alguna fotito por aquí, imaginemos que esta es una fotito, podríamos superponer esta decoración aquí arriba, en la parte de arriba. Entonces la segunda, digamos, eh, propuesta es precisamente hacer círculos, círculos de varios tamaños con nuestros papelitos que tenemos, eh, digamos, de sobra. Y los podamos utilizar, esta es un poco más complicada sacarla porque pues tiene este depósito. Pero podemos utilizar estos círculos igual para decoración. Entonces el punto número 2 o la forma número 2 de reutilizar nuestros papeles es cortando círculos para embellecedores. La forma número 3 de reutilizar pedacitos de papel vendría siendo utilizando perforadoras de formas. Existen infinidad de perforadores, en este caso yo estoy tomando una barrilito, es relativamente económica, esta la compré en Office alrededor de, bueno tenía descuento alrededor de 30 pesos creo, 20 y tantos, y hay muchísimas formas, tamaños, etcétera, las encuentran en muchísimos lados, incluso en la pelería de la esquina. Y pues bueno, en este caso una estrellita pues obviamente que me sirve de embellecedor por donde yo lo vea. Norm normalmente se usan así las perforadoras pero a mí me encanta utilizarlas así porque puedo ver eh, el diseño de mi figura qué tipo o, o mejor dicho en qué parte va a cortar de mi papel yo hago esto y en este caso únicamente recorto por aquí esta perforadora tiene depósito de, de papel o de restos y yo únicamente lo abro para que salga directamente mi perforación no me canso de hacer perforaciones no me canso, no me canso <risa> hago muchísimas y ojo aquí, estos retacitos si bien podría yo utilizar esta línea cortar la línea y por ejemplo superponer sobre otro color de, pa de papel o bien puedo utilizar estas pequeñas perforaciones o estos pequeños cortes en el papel y podría decorar muy fácilmente cualquier eh, cualquier papel, cualquier tarea incluso como les decía yo mi ventana o, o mis libretas o así y podría reutilizarlas de una excelente manera hay muchísimas formas de perforación hay de, de incluso solamente de figuras geométricas como círculos hay de carreolas, de coronas de corazones en fin, hay infinidad y les repito, es una muy muy buena manera de poder reutilizar nuestros papelitos como ustedes se pueden dar cuenta, estas estrellitas quedan preciosas si por ejemplo fueran corazones yo reutilizaría papeles de todos los colores especialmente eh, rosas, rojos, violetas, en fin si ustedes se dan cuenta quedan estos embellecedores súper bonitos únicamente le ponemos una gotita de pegamento y directo a embellecer nuestro proyecto incluso podríamos ponerle no sé una perlita arribita o una media perla un sticker de círculo en fin podríamos utilizar nuestros papelitos con figuritas de, de nuestras perforadoras por último les traigo esta 
pequeña idea, súper sencilla, pero créanme, es súper bonita. Regresando al tema de los banners, pero este digamos sin diseño o sin palabritas. Yo creo que una muy buena forma de reutilizarlo es cortar simplemente rectángulos y hacer estos banners en forma como de flechas, como este tipo. Yo los utilizaría para algo más o menos así. Por ejemplo, tengo la fotito y yo pondría este aquí. Y yo pondría este aquí. Aquí le pondría incluso otro. Podría ser de otro color. Vamos a poner un muy pequeño ejemplo. Este se va a abrir, pero vamos a hacer esto. Con este cortaríamos, no sé, un pequeño rectángulo. Algo más o menos así. Si ¿Sí lo ven. Y por aquí le pondría algún papelito blanco con un sellito, algo sellado. Por ejemplo, la fecha de nacimiento. Por ejemplo, el nombrecito. Una cuestión así. Pero créanme que esta forma es una de las que más me gusta aprovechar los papelitos. Yo considero como un delito. <risa> tirar los restos de papel y ahí ando como loca recogiéndolos después de cada proyecto y me es muy difícil decir este ya no sirve, esto va a la basura, en fin para mí esta es la forma en que mejor uso le podemos dar yo no solamente lo pongo en medio a veces lo pongo por ejemplo aquí abajito o lo puedo poner no sé así solamente sobresaliendo un poquito, aquí ya cuestión de creatividad y pues nada, creo que estas formas son mega sencillas, súper rápida, un video mega explícito, facilísimo. Y como ustedes se pueden dar cuenta, es realmente sorprendente la forma en cómo podemos utilizar esos retacitos que ya van directamente a la basura. Y por aquí les dejo otra muestrita, por ejemplo, esto fue una perforadora. Por aquí de la misma manera pegué el pedacito de triángulo y ya solamente le redondeé la esquina. Por acá hay otros ejemplos donde cortaba un rectángulo y solamente redondeaba las esquinas. Le puse la, la, la fotografía y redondeé las esquinas. Y pues bueno, hay muchísimos ejemplos, hay muchas formas de, de reutilizar esos pedacitos de papel que ya veíamos perdidos para siempre. Por ejemplo aquí utilicé solamente rectángulos de papel redondeándole las esquinas para pegar estas fotitos. Que la verdad son muy lindas. Y vamos a ver si por acá hay otro. Por aquí este cachito de papel solamente ocupé la mitad y por aquí pegué la otra parte. Y bueno, por aquí también para hacer un bolsillito. La verdad es que, por ejemplo, aquí este también lo utilicé eh, un pedacito de papel de acuarela o para acuarela que me sobraba. Y nada, es me enorgullece saber que las personas tiramos menos cosas a la basura y podemos utilizarlas menos desechos y pues nada nos vemos en el siguiente video espero que de verdad les haya sido de utilidad esto yo sé que era algo súper rápido súper fácil y que quizá algunos decían oh nunca habría imaginado poder hacer eso con un pedacito de papel no y qué mejor que sea para crear nos vemos en el siguiente video. si tienes algún tema específico que quieras que, que te explique o que te muestre cualquier cosa que tú desees que te comparta o que o que haga alguna reseña o algo por aquí escríbemelo abajito en la cajita de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, los quiero. Bye, bye.